வாங்க இங்கிலீஷில் பேசுறதுக்கான வகுப்புகள் நம்ம இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ எல்லாம் போன வீடியோலாம் பார்த்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் கொஞ்சம் கெயின் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ மெயினாக வந்து பழக்கத்தில் தான் வரணும் தப்பு தப்பாக பேசுனா கூட இனிஷியலாக பரவாயில்ல ஆரம்ப காலத்தில் பரவாயில்ல அப்புறம் சரி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா புதுசாக கொஞ்சம் வார்த்தைகளை கற்றுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறைய வார்த்தைகள் தெரியணும் அப்போ தான் அதில் பேச முடியும் கொஞ்சோண்டு வார்த்தைகளை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பேச முடியாது உரையாடலோ மற்றவரோடு பேசும்போதோ நமக்கு வார்த்தைகள் நிறைய தேவைப்படுகின்றன வார்த்தைகள் இல்லாமலே பேசுவது கஷ்டம் கொஞ்சோண்டு வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டு பேச முடியாது அதனால் ஒக்காபிலரின்பாங்க அது நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அது எல்லாத்தையுமே அதுக்காக நீங்கள் போய் உட்காந்து டிக்ஷனரியை வாங்கி விட்டு டெய்லி ஒரு நூறு வார்த்தையை மகப் பண்ணிட்டு வேலைக்காகாது தானாக வரணும் உபயோகப்படுத்தணும் புத்தகங்களை படிக்கணும் நாலு பேர்கிட்ட பேசணும் கரெக்டோ தப்போ பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துடும் அப்படின்னா உங்களுடைய தவறுகள் குறையும் தப்பு தப்பாக பேசுகிறது அவ்வளோவா நடக்காது இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் ஒரு மெருகேறின மாதிரி வரும் உங்ககிட்ட இருந்து அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அதனால் என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா நிறைய வார்த்தைகளை தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல் படி அப்புறமா தான் அதுக்குள்ளார வச்சுட்டு எப்படி பேசுகிறது அது உபயோகப்படுத்துறது எப்படி அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா அது அது நீ கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு வார்த்தை சும்மா ஒரு அஞ்சு வார்த்தையை பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா ஒரு லைட்டாக கிராமரை டச் பண்ணுவோம் போக போக நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் போக போக நம்ம வந்து சிறப்பாக எப்படி கற்றுக்கிறது சிறப்பாக எப்படி பேசுகிறது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கோம் இப்போ தான் பேச ஆரம்பிக்கிறோம் அதனால் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா சரி இப்போ நம்ம முதல்ல சில வார்த்தைகளை கற்றுப்போம் அப்புறம் கிராமர் ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட்டை டச் பண்ணி விடுறோம் அப்புறம் போக போக நிறைய வீடியோவில் எங்களுக்கே புரியும் எங்கேருந்து எங்கே போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு சரி இப்போ ஒரு வார்த்தை இப்போ கல்ப் நம்ம பார்க்கலாம் கல்ப் இப்போ இன்றைக்கி நான் என்ன ஒரு பண்ணலாமான்ட்டு நம்ம பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட ஆக்டிவி ஆக்டிவிட்டீஸ் செயல்கள் கல்ப் பார்க்கலாம் ஸ்வாலோ ஜியூஎல்பி கல்ப் ஸ்வாலோ எஸ்டபிள்யூஏஎல்எல்ஓடபிள்யூ எஸ்டபிள்யூஏஎல்எல்ஓடபிள்யூ ஸ்வாலோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முழுங்குறதுன்னு அர்த்தம் பேசிக்கா அடிப்படையிலே ஸ்வாலோ அப்படின்னா முழுங்குறது இந்த மாத்திரையை முழுங்கு ஸ்வாலோ த பில் பில்லுன்னா மாத்திரை அப்புறம் இந்த கல்ப்புன்னா என்ன அதுவும் முழுங்குறது தான் ஆனால் இது அவசர அவசரமாக முழுங்குறது அவசர அவசரமாக மடக்க மடக்கன்னு குடிச்சிடுறா அப்படின்னு டைம் இல்லை உங்களுக்கு கடகடன்னு குடிச்சிட்டு வெளியில் கிளம்பணும் அப்போ கல்ப் ஸ்வாலோ அப்படின்னா ஃபா அப்படியே உட்காந்து அவசரமாக எங்கேயுமே போக வேண்டிய நிர்பந்தம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஸ்வாலோ ஸ்வாலோ த பில் ஐ கல்ப் டவுன் த வாட்டர் இன் த பாட்டில் ஐ கல்ப் டவுன் த வாட்டர் இன் த பாட்டில் அண்ட் லெஃப்ட் த பிளேஸ் hastily gulp down the water in the bottle left the place abrina and adathu ottu kalambitan artham hastily na avasara avasarama hastily so adu vandu gulp idu swallow rendu thukum different adavadhu basic a ore artham da onnu la vandu konjam avasara gathiyila nadakum avladhu vera onnu illa இது ரெண்டு முடிஞ்சதுங்களா இன்னொன்று ஸ்னீஸ் எஸ்என்இஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇ
எல்லாம் கற்றுக்கிறது தானேங்க ஸ்னீஸ் ஸ்னீஸ் அப்படின்னா தும்மறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்னீஸ் என்ன சொல்லலாம் ஐ ஸ்னீஸ்டு டென் டைம்ஸ் பத்து வாட்டி தும்பிட்டேன் ஐ திங்க் ஐ எம் கேச்சிங் கோல்டு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு கோல்டு வரப்போது தடுமம் பிடிக்க போகுது சளி பிடிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ ஸ்னீஸ்டு டென் டைம்ஸ் புரியுதுங்களா ஐ ஸ்னீஸ் அட் மை ஹேங்கி ஹேங்க் கச்சிஃப் ஸோ அது வந்து ஸ்னீஸ் ஸ்னீஸ் சரிங்களா இந்த மாதிரி நிறைய அப்புறமா இன்னொன்று கூட நம்ம கற்றுக்கலாம் blink blink idilla ne kekalam evlo vaarthigal irukudu adha uttuttu yen indha vaarthigala mathra edukuren tu idu adikadi upayogapaduthirudhu idilirundhu vera madriya appadi gradually nam standard increase pannikalam adukaga simple ah irukiradhu normally nam use pandra vaarthigal payanbaattukku thevaiyana vaarthigal nam eduthukittirukom எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரியா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளிங்க் அப்படின்னா இமைக்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி கண்ணை மூடி இமைக்க ஒரு வாட்டியோ இல்லை நிறைய வாட்டியோ அப்படி பிளிங்க் ஃப்ளாஷிங் நத் பிளிங்கிங் லைட் பல்ப் அதுக்கு பேர் பிளிங்க் ஓகே சிம்பிளி டோன்ட் பி ஸ்டாண்டிங் பிளிங்கிங் யுவர் ஐஸ் இங்கே சும்மா நாங்கள் இடுந்து கண் அப்படி திரு 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 மூ மூடி மூடி திறந்து நிற்காது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் பிளிங்கிங் பிளிங்க் இந்த அஞ்சு வார்த்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா கல்பு ஸ்வாலோ ரெண்டுமே முழுங்கிறது ஸ்வாலோ சாதாரணமாக முழுங்கின்னு இருக்கிறது கல்புனா அவசர அவசரமாக முழுங்கிறது அது எதை வேணாலும் சாப்பாட்டில் எதாவது வேணாலும் இருக்கும் திட உணவு திரவம் ஈவன் ஏர் கூட சொல்லலாம் கல்ப் த ஃப்ரெஷ் ஏர் அது கூட சொல்லலாம் அதை மாதிரி வரும் ஸ்னீஸ் தும்மறது தும்முதல் ஸ்னீஸிங் தும்முதல் ஸ்னீஸ் தும்மு பிளிங்க் இப்படி கண்ணை அப்படி மூடி மூடி திறக்கிறது அதுக்கு பேர் பிளிங்க் ஓகே ஈ ஸ்டுட் பிளிங்கிங் அப்படின்னா அவங்க நின்று அப்படியே மூச்சு மூச்சு இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க கண்ணை மூடி மூடி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அவனுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத அப்படியே பிளிங்க் பண்ணின்னு இருக்கான்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுங்களா அதனால் இது மாதிரியான வார்த்தைகள் நிறைய இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு தான் நீங்கள் புரியுதோ புரியலையோ எதையாவது கொஞ்சம் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஒரு விஷயங்கள் தெளிவாகும் கல்பு ஸ்னீஸு ஸ்வாலோ இது வந்து ஜென்ரலாக ஸ்வாலோன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்வாலோன்னு சொல்கிறதில்லை ஸ்வாலோ ஸ்னீஸ் பிளிங்க் அப்புறம் உபயோகத்தில் எப்படி வருதுன்றது நம்ம பார்த்தோம் ஒரு நாலஞ்சு வாக்கியங்களையும் பார்த்தோம் புரியுதுங்களா இப்படியே பத் கண்டு கற்றுக்கிட்டே இருந்துன்னு வச்சுங்க ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் இம்ப்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸ்டாண்டர்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் சரியா ஓகே இப்போது நான் சொன்ன பாருங்கள் கிராமர் லைட்டாக டச் பண்ணுவோன்ட்டு சரி இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரேசல் வர்ப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அதெல்லாம் வந்து பேச்சில் நல்லாயிருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி பேசுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரேசல் வர்ப் முதல்ல உங்களுக்கு இந்த வர்ப்னா என்னன்னு தெரியணும் வர்ப்னா வினைச்சொல் சொல் ஆனால் அது ஒரு வினையை குறிக்கும் வினைனா ஒரு வேலை ஒரு செயல் அதை குறிக்கிறது தான் வினைச்சொல் கம் கோ சிட் ஸ்டாண்ட் ஜம்ப் ரீட் ஸ்மைல் திங்க் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆமாம் திங்க் அது மாதிரி வரதெல்லாம் ஒரு வேலை செய்கிறது அது மாதிரி வரதெல்லாம் ஒரு வேப் அதுலேயே உள்வகைகள் நிறைய இருக்குது நிறைய எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும்லாம் இருக்குது அது படிக்க படிக்க தானாக வந்துடும் சில அதெல்லாம் நம்ம வந்து கணக்கு போட்டு உட்காந்து இப்படி இது இந்த இடத்துல வரும்பு வரணும் அப்படின்னு உட்காந்து ஒரு கால்குலேஷன்லாம் போட்டுலாம் பேச முடியாது பட் நீங்கள் பழக பழக தானாகவே அந்த மாதிரி வந்துடும் வாக்கியம் 
சரியா இதுதான் உண்மை சரி வேபுனா என்னன்னு சொன்னா வேப ஒரு வினை சொல் சாதாரணமா சொல்றது ஒரு வினை சொல் யூ கம் யூ சி டவுன் யூ வெயிட் ஃபார் மீ ஆர் ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யூ அதெல்லாம் வேப் வெயிட் வேப் சி அதெல்லாம் ஒரு வேப் அப்புறம் இந்த ஃப்ரேசல் வேர்ப் என்னன்னா அதுவும் வேப் தான் அதுவும் வேப் தான் ஆனால் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் மெயின் வேர்ப் ஒன்று இருக்கும் ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒன்று வரும் பார்ட்டிக்கல்னு அதுவும் ஒரு சின்ன ஒரு வேர்டு தான் அது அதை வந்து அதோடைய யூசேஜ் அப்படினால அதை பார்ட்டிக்கல்னு சொல்கிறோம் பார்ட்டிக்கலும் ஒரு வேர்டு தான் இங்கிலீஷ் வேர்டு இப்போ மெயின் வேர்ப் நான் தான் சொன்ன பாருங்க சி ரன் think smile laugh question idella main verb adoda particle appadina sila sila words mathum dhan particle avaru ella vaadum varu ad particle appo namma innikku enna paakala na inda up appindra oru particle la paathirukku inda up indrathu main verb oda serndhudna sila edathila ad phrasal verb ah use pannala ad rendu vaada irukum ana ad phrasal verb um vaanga that phrasal verb rendu part varum one main verb onnu varum கூட இந்த அப் ஆஃப் அவுட் இன் அந்த மாதிரிலாம் வருது பாருங்க இந்த கான்டெக்ஸ்டில் இந்த இடத்துல அது வந்து ஃப்ரேசல் வர்புன்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரேசல் வேர்ப் மெயின் வேர்ப் ப்ளஸ் சம்திங் லைக் அப் ஆஃப் சம்திங் லைக் இன் மெயின் வேர்போடு இதெல்லாம் வந்ததுன்னா ஃப்ரேசல் வர்ப் ஃப்ரேசல் வர்புக்குள்ள இன்னும் சில வகைகள் இருக்கு பார்க்கலாம் ஒன்று ஒன்றா இப்போ சிம்பிளாக இது வரைக்கும் பார்த்துக்கோம் இப்போ நான் வந்து இந்த அப்ன்றத ஒரு வேர்போர்டு சேர்த்து அது ஃப்ரேசல் வேர்பாக நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேக்கப் அது ஃப்ரேசல் வேர்ப் ஜென்ரலாக ஒருத்தரை போய் எழுப்புறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஏ வேக்கப் It's getting late. Wake up, ya. Yeah. It's getting late. Anga, wake, ya. Yeah. You're getting late. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Main verb, wake. Wake up. That's why all the world is up. I'm going to tell you the phrase. I'm going to tell you all the words. 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 That's why. So, in the up wake up புரியுங்கள wake up னா எழுப்பிறது நீங்களும் எஞ்சிக்கிறது i woke up at 5 o'clock in the morning today i woke up at 5 o'clock today in the morning i woke up at 5 o'clock in the morning today அது the work wake ya work aachina adu tense adu innor naal இப்போ நம்ம வந்து பழக்கத்துக்கு பழக்கத்து மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா டெக்னிக்கலாக உள்ள போகலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேக்கப் அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் எழுப்புங்க அவனை எழுப்புங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை நீங்களே ஏஞ்சிக்கோங்கன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி ஒன்று அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிவ் அப் கிவ் அப்னா ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாமல் விட்டுறது கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறது அப்புறம் சரியாக வரலன்னா அதை விட்டுறது டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறது அதுக்கு பேர் கிவ் அப் ஐ ட்ரை டு சீ ஹிம் சோ மெனி டைம்ஸ் ஃபைனலி ஐ கேவ் அப் நான் அவனை பார்க்குறதுக்கு நிறைய வாட்டி முயற்சி செஞ்சேன் கடைசியில் விட்டுட்டேன் வானாடான்ட்டு அதுதான் கிவ் அப் கிவ் அப்னா விட்டுறது முடியலை கண்டினியூ பண்ண முடியலை அந்த ஒரு செயலை கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் ஐ கிவ் அப் அதுக்கு பேர் அது ஒரு ஃப்ரேசல் வர்பு இது ஒரு ஃப்ரேசல் வர்பு ஸோ வேக் அப் கிவ் அப் இன்னொரு ஃப்ரேசல் வர்பு இருக்கு ஷட் அப் வாயமூடுன்னு அர்த்தம் வாயமூடுன்னு அர்த்தம் அது நிறைய நம்ம காமனாகவே பார்க்குறோம் நிறைய இடத்துல ஷட் அப் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ப்ரிங்கப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ப்ரிங்கப் 
பிரிங்கம் அப்படின்னா வளர்க்கறதுன்னு அர்த்தம் குழந்தைய வளர்க்கறது ஒரு பெரிய ஆள் ஆக்கிறது பொதுவாக உள்ளது நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்கள் நார்மலாக பேசும்போது சொல்ல பார்ன் அண்ட் பாட் பிராட்டப் பார்ன் அண்ட் பிராட்டப்னு பிறந்து வளர்ந்ததுன்னு அர்த்தம் ஐ வாஸ் பார்ன் அண்ட் பிராட்டப் என் தமிழ்நாடு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தேன்னு அர்த்தம் ஸோ பிரிங்கப்னா வளர்க்கறது பிராட்டப்ன்றது பாஸ்டன்ஸாகவோ பார்ட்டிசிப்பிளாகவோ அர்த்தம் அது அப்புறமா அந்த கிராமர்லாம் அப்புறம் இப்போ திகிது ஃப்ரேசல் வேர்ப் ஸோ ஷட்டப் இது அப்பு மாத்திரம் வராது ஃப்ரேஸ் அப்பு மாத்திரம்தான் வரணும் இல்லை நிறைய அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஆஃப் இருக்கு இன் இருக்கு ஆன் இருக்கு திடீர்னு இப்போ ஒரு 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 ஒருத்தர் வீட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க அவர் ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களை பார்த்த உடனே நிறுத்திட்டாருன்னா ப்ளீஸ் கோ ஆன் கோ ஆன் யுவர் கோ ஆன் ப்ளீஸ் கோ ஆன் நான் அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கோன்னு அர்த்தம் கேரியான்னு கூட சொல்லலாம் அது அப்புறமா இன்னொரு நாள் பட் நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறோம் த லெக்சர் வென்ட் ஆன் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் த லெக்சர் வென்ட் ஆன் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரமாக அந்த லெக்சர் நடந்துன்னு இருந்தது பாந்த இடத்துல அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸ் வொக்காபுலரி இந்த ஒரு நாளா மூணு ஒன்று நாலு இந்த வொக்காபுலரி பில்லுன்னா மாத்திரை அதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வேர்டு மீனிங்ஸ் பார்த்தோம் சில பேருக்கு இது ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா ரொம்ப எலிமெண்ட்ரியாக இருக்கலாம் பட் என்னுடைய ஐடியா என்னென்னா இங்கிலீஷ் கற்றுக்க நுழையிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணி நல்லதாக பேச வைக்கிறது இல்லை உள்ளா உள்ளார்ந்த அர்த்தத்தையும் புரிஞ்சிக்க வைக்கிறது தமிழ் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லாங்காக பேசுகிறேன் சில இடத்தெல்லாம் சிலதெல்லாம் அப்படி பேச வேண்டிய பண்ணால் தான் சில பேருக்கு அதனுடைய ஆத்மார்த்தமான யூசேஜ் புரியும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்னீஸு தும்மறது பிளிங்கு கண்ணிமைத்தல் நிறைய அந்த மாதிரி அஞ்சு வேர்டு பார்த்தோம் நாலு இது ஒன்று அஞ்சு வேர்டு பார்த்தோம் அப்புறம் ஃப்ரேசல் வேர்ப் என்னென்னா ஒரு சின்ன டெஃபினிஷன் அதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஐ மீன் அதோட யூஸு எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் இது என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் நாலு பேர் பேசும்போது இந்த இதெல்லாம் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ண முடியுமோ அங்கங்கே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்களுக்குள்ளே ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பேசுங்க இது தான் பேசணும்னு இல்லை ஜென்ரலாகவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறமா இதை இப்போ வீடியோ பார்க்கும்போது அப்பப்போ நீங்கள் யூ கேன் கரெக்ட் யுவர் செல்ஸ் எப்படி பண்ணுமோ அதை பண்ணிக்கலாம் ஓகே வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்